பேசாம நம்ம தற்கொலை பண்ணிக்கலாமா எல்லாம் பிரச்சனைக்கும் தற்கொலை தான் முடிவுனா இந்த உலகத்துல ஒருத்தரும் இருக்க மாட்டாங்கம்மா நல்லது செஞ்சா மட்டும்தான் நீ ஆண்டவரை தேடுவனா உனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் பிரயோஜனம் இல்லாதவள் என்று உங்களை பரிகாசம் பண்றாங்களா நீங்க தான் உங்களுடைய குடும்பத்துக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருவீங்க உங்களை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துவார் அலுவலகத்தில் லஞ்சம் புழங்குவதாக வந்த இரகசிய தகவலின் அடிப்படையில் திடீர் சோதனை நடத்தியதில் அதிகாரி மதிய அவர்கள் பிடிப்பட்டார் அவரிடமிருந்து கணக்கில் வராத பணம் சுமார் பத்து லட்சம் கைப்பற்றப்பட்டது தொடர்ந்து விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது சார் எத்தனை தடவை கேட்டாலும் என்னோட பதில் ஒண்ணுதான் சார் சார் அந்த பணம் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு தெரியாது சார் சார் தப்பு பண்ணவன் என்னைக்குதான் தப்பு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கான் நாங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிப்போம் சரி வீட்டுல வேற எங்கேயாவது எவ்வளவு பணம் பதுக்கி வச்சிருக்கீங்க சார் நான் அப்படிப்பட்டவன் இல்லை சார் என்ன நம்புங்க சார் சார் ஒருவேளை உங்களுக்கு சந்தேகமா இருந்தா எரோம்ல சிசிடிவி கேமரா இருக்கு சார் நீங்க அதை செக் பண்ணுங்க எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார் வாங்க பாருமோ சார் ஆஃபீஸ்ல உள்ள எல்லா சிசிடிவி ஃபுட்டேஜும் வாங்கியாச்சு சார் வெரி குட் எல்லா சிசிடிவியும் செக் பண்ணிட்டீங்களா இல்ல சார் மதி சார் ரூம்ல உள்ள சிசிடிவி மட்டும் சில நாட்களா ஒர்க் ஆகல சார் வாவ் வெரி பிரில்லியன் மதி உங்க ரூம் சிசிடிவிய நீங்களே கட் பண்ணிட்டீங்க போல நான் கூட உங்களை சாதாரணமா நினைச்சிட்டேன் பட் யூ ஆர் வெரி பிரில்லியன்ட் சார் யூ ஆர் என்கொயரி இஸ் ஓவர் நவ் You may leave. Sorry, Mr. Madhi. You can join your own job. 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 This is a problem. This problem is the same thing. இந்த காலத்துல யாரையுமே நம்ப முடியல நினைச்சிட்டு இருந்தோம் எப்படிப்பட்ட காரியத்தை பண்ணிருக்கா
என்ன சார் யோசிக்கிறீங்க இல்ல மதி டிராயர்ல பணம் இருந்ததுங்கிற அந்த ஒரு ரீசனை வச்சு நடவடிக்கை எடுக்க முடியாது இல்ல லஞ்சம் வாங்கிருக்காங்க என்ன மதி நாலு மாசம் சர்ச்சைக்கு வரல நடந்ததை நினைச்சு கவலைப்படுறியா கவலைப்படாம எப்படி இருக்க முடியும் ரோட்ல சர்ச்சில் எல்லாருடைய பார்வையான குன்னுடும் போல இருக்கே அதுக்காக ஆண்டவரை தேடாம இருந்தா எல்லாம் சரியாயிடுமா எடுத்துக்கோங்க நல்லது செஞ்சா மட்டும்தான் நீ ஆண்டவரை தேடுவனா உனக்கும் மற்றவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்ல அவரிடத்தில் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு ஏதுவாக நடக்குங்கிறத நீ மறந்துட்டியா கர்த்தர் இவ்வளவு நாள் உனக்கு செஞ்ச நன்மைய மறந்துட்டியா இல்ல ஆண்டவரிய மறந்துட்டியா நல்லா சொல்லுங்க நானும் எவ்வளவோ சொல்லி பார்த்துட்டேன் கவலைப்படாதீங்கன்னு கேட்க மாட்டேங்கிறாரு நீ இப்படி கவலைப்பட்டு உக்காந்து இருக்கிறதுனால உன்னால எதையும் மாத்த முடியாதுல்ல இப்ப என்ன சொல்ல வர பைபிள்ல உள்ள வசனத்தை தான் சகரிய ஒன்பது பன்னெண்டுல எழுதி இருக்கிறபடி ரெட்டிப்பான நன்மைய ஆண்டவர் உனக்கு தருவாருன்னு சொல்ற நீ என்ன பண்ற முதல்ல ஆண்டவரோட முகத்தை நோக்கி பாரு அவரை தேட ஆரம்பி உனக்கு கட்டாய ரெட்டிப்பான நன்மைய தருவாரு உன் அவமானம் மாறும் உன்னுடைய சூழ்நிலைமையும் மாறும் எனக்குப்பாத்து <laughs> <laughs> 
புரியலையே <laughs> 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 உங்களுக்கு <laughs> <laughs> இந்த வருஷமாவது உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா இல்ல இப்ப நான் சாப்பிடுமா இல்ல எந்திரச்சு போணுமா இப்ப நான் என்னத்தை கேட்டா நீங்க இப்படி கோவப்படுறீங்க ஆபீஸ் போனா தான் நிம்மதி இல்லனா வீட்டுக்கு வந்தாலும் நிம்மதி இல்ல டெய்லி ப்ரமோஷன் போ ப்ரமோஷன் போன்னு கேட்டு ஏண்டி என்னை சாவடிக்கிற நிம்மதியா மனுஷன் சாப்பிட கூட விட மாட்டியா எப்ப பார்த்தால உங்களுக்கு கிடைக்க வேண்டியது அந்த மதிக்கே கிடைக்கது இல்ல இந்த வருஷமாவது உங்களுக்கு ப்ரமோஷன் கிடைக்குமா இல்ல மதி இல்லாம இருந்திருந்தாருனா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தான் கிடைச்சிருக்கும் அப்ப மதிய இல்லாம பண்ணிட வேண்டியதுதான் அரசு அலுவலகத்தில் பணம் கையாடல் செய்த வழக்கில் அரசு அதிகாரியான மதி குற்றவாளி என கருதப்பட்ட நிலையில் உண்மையான குற்றவாளியை காவல்துறையினர் இன்று கைது செய்தனர் குற்றவாளியாக கருதப்பட்ட மதி நிரபராதி என விடுவிக்கப்பட்டார் மதி கங்கராஜ் உங்களுக்கு ஆறு மாச சம்பளத்தை சேர்த்து கொடுத்து உங்களை வேலையில சேர்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க இன்னைக்கு வேலையில ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் நன்றி <laughs> 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 பிரியமானவர்களே இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்களுக்கு என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இந்த நாளிலும் உங்களோடு கூட தேவனுடைய வார்த்தையை சொல்லி உங்களுக்காக ஜெபிப்பது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஏன் தெரியுமா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அவர் வாக்கு மாறாதவர் சொல் தவறாதவர் ஒரு வாக்கு கொடுத்தபடி ஆசிர்வதிக்கிறவர் நான் என்னுடைய இந்த நாற்பத்தி ரெண்டு வருஷ ஊழிய பாதையில் தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தங்களில் எப்படி மாறாதவராய் உண்மை உள்ளவராய் இருந்து 
நடத்துகிறார் என்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன் அனுபவித்திருக்கிறேன் அதனால் உங்களுக்கும் தேவன் கொடுக்கிற வாக்கு தத்தத்தின்படி கட்டாயம் ஆசிர்வதிப்பார் என்பதை நான் நிச்சயித்திருக்கிறேன் என்னால் வாக்கு தத்தம் பண்ணினவர் உண்மையுள்ளவர் அதனால் தான் நாங்கள் ஏசுடிக்கா ஊழியத்தில் நாற்பது வருடம் நடத்தி வந்த பாதையை நினைத்து பார்த்து அங்கே அழகாக ஒரு வசனத்தை எழுதி வைத்தோம் தேவன் உண்மை உள்ளவர் எனக்கு உண்மை உள்ளவராக இருந்திருக்கிறார் அவர் வாக்கு கொடுத்ததை நிறைவேற்றுவதில் அவர் அவ்வளவு அற்புதமான ஒரு தேவன் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ஒரு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தானே சகரியா ஒன்பதாம் அதிகார பன்னிரெண்டாம் வசனத்தில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் வருஷம் ரெட்டிப்பான நன்மை தருவேன் அப்படின்னு வாக்கு கொடுத்திருக்கிறார் உங்கள் வாழ்க்கையில் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் உங்களுக்கு என்ன காரியத்தில் ஆசிர்வாதம் வேணும் உங்களுக்கு சரீர சுகம் வருமானம் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை ஊழிய காரியம் எதில் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதம் வேண்டும் நீங்கள் அந்த காரியத்தில் உண்மையாக கேட்கும்போது தேவன் கட்டாயம் ரெண்டு மடங்கு ஆசிர்வாதத்தை உங்களுக்கு அருளி செய்து உங்களை மகிழ பண்ணுவார் பாருங்களேன் ஏசை அறுபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தில் உங்கள் வெட்கத்துக்கு பதிலாக ரெண்டத்தனையா பலன் வரும் அன்று என்ன சொல்கிறார் உங்களுடைய வெட்கத்திற்கு பதிலாக இப்போ நீங்கள் வெட்கப்பட்டு போன சூழ்நிலையில் இருக்கலாம் யோபு என்கிற பக்தன் எல்லாவற்றையும் இழந்துட்டார் அவர் இழந்து போனதுனால வெட்கப்படுகிற ஒரு சூழ்நிலை அவர் எல்லாரும் பரிகாசம் பண்ணுறாங்க கேலி பண்ணுறாங்க குற்றம் சொல்கிறாங்க நீ ஏதோ பாவம் செய்துட்ட உனக்குள்ளே இந்த பாவம் இருக்குது அதனால தான் அதெல்லாம் நடந்தது அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க இப்படி எல்லா விதத்தில் காயப்படுத்தப்பட்டு அப்படி அவமானத்துக்கு நடுவில் வெட்கத்துக்கு நடுவில் அவர் இருக்கிறார் யோபு பெரிய செல்வந்தர் எல்லாத்தையும் இழந்துட்டார் பிள்ளைகளை இழந்துட்டார் மதிப்பு மரியாதையை இழந்துட்டார் கத்தர் அவர் இழந்து போனதை ரெண்டு மடங்காக திரும்ப கொடுத்தார் என்று யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் அப்போ வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலன் வரும் இது ஆண்டு சொல்கிற ஒரு காரியம் பாருங்கள் நான் ஒரு சமயம் இந்தோனேஷியா தேசத்திற்கு ஒரு ஊழியத்திற்காக நான் போயிருந்தேன் அப்போ இந்தோனேஷியாவில் ஒரு தீவில் தான் அந்த கூட்டங்கள் ஊழியங்கள் மூன்று நாட்கள் அப்போ ஜக்கார்த்தா அதுதான் இந்தோனேஷியாவுடைய தலைநகர் அது ஒரு பெரிய தீவு அங்கிருந்து ஒரு ஐயா வந்திருந்தாங்க இந்த கூட்டத்திலே பங்கு பெற அவருடைய பெயரை கேட்டோடனே தெரிஞ்சிட்டு இவர் வந்து கிறிஸ்துவ குடும்பத்தை சார்ந்தவர் அல்லன்னு சொல்லி ஆமாம் உண்மையில் பெரிய பணக்கார குடும்பம் பெரிய பிஸ்னஸ்லாம் பண்ணி அந்த தீவில் அவங்கள பற்றி தெரியாதவங்க இருக்க முடியாத அளவுக்கு பிரபலமான ஒரு பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்காங்க டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்லா வாழ்ந்திருந்தாங்க திடீர்னு பாருங்கள் என்ன நடந்ததோ ஒரு கொடிய வியாதி அந்த சகோதரரை தாக்கி சரீரம் பலவீனப்பட்டு பாதிக்கப்பட்டு விட்டது அதே சமயத்தில் அடுத்த பிஸ்னஸில் ஒரு பாதிப்பு ஏற்பட்டு நல்லா நடந்து கொண்டு இந்த தொழில் நொடிந்து போனது எல்லாவற்றையும் இழந்து போகிற சூழ்நிலை இப்போ பிஸ்னஸும் இல்லை சரீரத்தில் வியாதி பிள்ளைகள்லாம் இருக்காங்க அந்த மனைவி பார்த்தாங்க இனிமே பிஸ்னஸும் போச்சு சரீர சுகமும் போச்சு இவரோடு நீ வாழ்ந்த என்ன பிரயோஜனம் பாருங்க மனைவி அவர் விட்டு போயிட்டாங்க எல்லாத்தையும் இழந்து தனித்து நிற்கிறார் ஒரு அவமானம் வேதனை நெருக்கம் இல்லை ஏன் எனக்கு இப்படிலாம் நடக்கணும்னு ஒரு இவ்வளோ பெரிய மனக்கலக்கம் ஒரு நிந்தை அவமான பிரபலமான மனிதராக இருந்து இன்றைக்கு இப்படி எல்லாவற்றையும் இழந்து நிற்கிறதுனால இவ்வளோ பெரிய கஷ்டம் இல்லை மன உடைந்து போய் எதுக்கு வாழணுன்ற ஒரு எண்ணம் வந்துடும் இல்லை அந்த சூழ்நிலையில் அந்த சமயத்தில் யாரோ ஒரு வந்து இயேசுவை பற்றி சொன்னாங்க இயேசுன்னு ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறாரு அவரை தேடுங்க இழந்து போனதெல்லாம் திரும்ப தருவார் அவர் ஆசிர்வதிக்கிற ஆண்டவர் ஆறுதல் படுத்துக்கிற ஆண்டவர் இயேசுவை பற்றி சொன்னாங்க உடனே இயேசுவை அறியாத அந்த மனிதர் இப்படி ஒரு கடவுள் இருக்கிறாரா நானும் எவ்வளோ பக்தி உள்ளவன் தானே பக்தியோடு தெய்வத்தை தேடி எவ்வளோ பணத்தில் செலவு பண்ணி பார்த்தந்தானே சரி நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த கடவுளை நான் தேடி பார்க்குறேன்னு சொல்லி இயேசுவை தேட ஆரம்பித்தார் இயேசுவன் மேலே ஒரு விசுவாசம் வந்தார் அவரை தேடி இயேசுவை பற்றி கொள்ள ஆரம்பித்த உடனே முதலாவது நடந்த ஒரு அற்புதம் அவருடைய சரித்த இந்த வியாதி இயேசு குணமாக்கினார் முதல் ஆசிர்வாதம் வியாதியை சுகமாக்கிட்டார் ரெண்டாவது ஆசிர்வாதம் 
விட்டுட்டு போன மனைவி திரும்ப வந்துட்டாங்க மனம் மாறி குடும்பம் திரும்ப கட்டப்பட்டது அடுத்த ரெண்டாவது ஆசீர்வாதம் இனிமே என்ன பண்ணுறது வருமானத்துக்கு என்ன பண்ணுறது தொழிலெல்லாம் இழந்தாச்சு கொஞ்சம் பணம் கையில் இருக்குது ஒருவர் வந்து சொன்னார் இங்கே நிறைய நிலக்கரி சுரங்கள்லாம் இருக்குல்ல நிலக்கரி வாங்கி வியாபாரம் பண்ணுங்க அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் தொழில் நல்ல ஆசீர்வாதமாக இருக்கும் இவர் சொன்னார் அதை பற்றி எனக்கு ஒன்றுமே தெரியாது எங்களுக்கு தெரிஞ்செல்லாம் டெக்ஸ்டைல் பிஸ்னஸ் அதில் தான் ஏதாவது எனக்கு தெரியும் இது தெரியாத ஒரு பிஸ்னஸில் போய் பணத்தை போட்டு இருக்கிறதும் போச்சுன்னா எல்லாம் முடிஞ்சு போயிடுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் பணத்தில் நீங்கள் அந்த பிஸ்னஸை செய்து பாருங்கள் அவர் போய் ஜோம் பண்ணினார் ஜபம் பண்ணிட்டு அண்டு ஒரே உண்மை விசுவாசித்து நான் அந்த பிஸ்னஸில் என் பணத்தை இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் எல்லாத்தையும் இழந்து போயிட்டேன் மதிப்பு மரியாதைலாம் இழந்து போயிட்டேன் ஒன்றுமே இல்லாத நிலைமைக்கு வந்துட்டேன் எனக்கு உதவி செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு அவர் வந்து நிலக்கரி வாங்கி கொஞ்சம் வியாபாரம் பண்ணினார் தேவன் அதை ஆசீர்வதித்தார் இயேசுவை பற்றி கொண்டதுனால அவர் ஜபம் பண்ணி ஜபம் பண்ணி செய்ய செய்ய அண்டு அவர் ஆசீர்வதித்து வருமானத்தை பெருக பண்ணினார் அதனுடைய விளைவென்ன தெரியுமா கத்தர் ஆசிர்வதித்து உயர்த்தி இப்போ அவருக்கு மூன்று நிலக்கரை சுரங்கங்கள் சொந்தமாக இருக்குது மூன்று நிலக்கரை சுரங்கங்களுக்கு ஓனர் ஆகிவிட்டார் தேவன் அந்த அளவுக்கு ஆசிர்வதித்தார் மூன்று நாள் எங்களோடு தங்கியிருந்தார் வேஷ்டி தான் கட்டியிருந்தார் பெரிய செல்வந்தர் பெரிய பிஸ்னஸ் மேன் தமிழர் பாருங்க வேஷ்டி தான் கட்டியிருந்தார் அவர் எங்கள் கூட வந்து சாதாரணமாக சாப்பிட்டுட்டு எங்களோட பேசிட்டு இயேசுக்குள்ளே நான் வந்தேன் இயேசுவை பற்றி கொண்டேன் வாழ்க்கையில் இழந்து போனேன் எல்லாத்தையும் ஆண்டவர் ரெண்டு மடங்காக திரும்ப கொண்டு ஆசீர்வதிச்சிட்டார் நீ மகிழ்ச்சியோடு கூட சொன்னார் உங்களுக்கு செய்ய மாட்டாரா அவர் ஒருவருக்கு செய்தது இன்னொருக்கு செய்ய மாட்டாரா உங்களுக்கு செய்வார் அவர் பட்சபாதம் உள்ள தேவன் அல்ல நீங்கள் அவருக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கொடுங்க அவருக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுங்க அவரை தேடுங்க இயேசுவை அறிந்து கொள்ளுங்க அவரை பற்றி கொள்ளுங்க அவரை விசுவாசிங்க இழந்து போனதை எனக்கு ரெண்டு மடங்காக திரும்ப தருவார் என்று விசுவாசித்த இந்த வாக்கு தத்துவத்தை சொல்லி ஜெமிங்க ரெட்டிப்பான நன்மை தருவேன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே எனக்கு தாங்கன்னு சொல்லி கேளுங்க கட்டாய பெற்று கொள்ளுவீங்க அதுக்கு தான் இப்போ நான் உங்களுக்காக ஜெபிக்க போகிறேன் உங்களுக்கு இழந்து போன இந்த ஆசிர்வாதத்தை ரெண்டு மடங்காய் கொடுக்க சிலுவையில் அவர் தன்னையே பலியாய் கொடுத்தார் உங்களுடைய அவமானங்கள் நிந்தைகள் எல்லாவற்றையும் சிலுவையில் சுமந்தார் சிலுவை சுமந்து ஒரு மனிதன் சிலுவையில் மறிப்பதென்பது அது ஒரு அவமான சின்னமாய் கருதப்பட்டது அவனை அவமானப்படுத்தி கேவலப்படுத்தி பரிகாசம் பண்ணி அப்படிதான் அந்த மனுஷனை சிலுவையில் அறைவாங்க இயேசுவை அவமானப்படுத்தி வேதனைப்படுத்தி பரிகாசம் பண்ணி சிலுவையில் அறைந்தாங்க இயேசு தன்னை ஒப்பு கொடுத்தார் நான் அந்த அவமானத்தை சகிக்கட்டும் பாடுகளை சகிக்கட்டும் ஏன்னா என் பிள்ளைகள் அவமானம் நிந்தை நெருக்கத்தில் இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு நான் விடுதலை கொடுக்கணும் அவங்கள நான் ஆசீர்வதிக்கணும் அந்த வெட்கத்தில் இருந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்கணும் அதுக்காக ஏசு அந்த பாடுகளிலே போனார் உங்களை வெட்கப்பட விட மாட்டார் குழந்தை இல்லைன்னு அவமானப்படுத்துகிறாங்களா இந்த வருஷம் கத்தர் தருவார் வேலை இல்லாதவன் என்று பரிகாசம் பண்ணாங்களே இந்த வருஷம் வேலைக்கு வழி தரப்பார் ஒன்றுக்கு பிரயோஜனம் இல்லாதவன் பிரயோஜனம் இல்லாதவள் என்று உங்களை பரிகாசம் பண்ணுறாங்களா நீங்கள் தான் உடைய குடும்பத்துக்கு ஆசிர்வாதத்தை கொண்டு வருவீங்க உங்களை உயர்த்தி மேன்மைப்படுத்துவார் உனக்கு மூளையே கிடையாது புத்தியே கிடையாது நீ ஜெயிக்க மாட்டேன்னு சொல்கிறாங்களா நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு மார்க் எடுத்து வெற்றி பெறும்படி கத்தர் பெரிய வெற்றியை தருவார் பயப்படாதங்க நேசு நோக்கி பாருங்க எனக்காக சிலுவில் ரத்த சிந்து நீங்களப்பா வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்டு தனியான பலன் வரும்னு சொன்னீங்களே அந்த ஆசிர்வாதத்தை தாங்கன்னு கேளுங்க செபிக்கலாமா என் கூட சேர்ந்து செபிக்கிறீங்களா பாரத்தோடு துக்கத்தோடு அவமானத்தை சகித்து நிற்கிறீங்களா இன்றைக்கோடு அதை மாறட்டும் அற்புதம் நடக்கட்டும் நாம் செபிக்கலாம் கண்களை மூடி கையை கூப்பி ஆண்டோடைய சமூகத்தில் முடிந்த முழங்கால் படியிட்டு செபிக்கலாம் தகப்பனே நீர் கொடுத்த வாக்கு தத்துவத்திற்காக நன்றி இரட்டிப்பான நன்மை தருவன் சொன்னீங்க வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலன் வரும் என்று வாக்கு கொடுத்தீங்க யோபுடைய வாழ்க்கையின் வெக்கத்தை அவமானத்தை மாற்றுவதற்கு சிறையிருப்பை மாற்றி ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வதித்தீங்க இந்த பிள்ளைகளுக்கு நீங்க செய்யணும் ஆண்டு ஒரே 
நிந்தை அவமான பரிகாசத்துக்கு நடுவில் கண்ணீரோடு நிற்கிறாங்கப்பா ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நீங்கள் வாக்கு கொடுத்தபடி இந்த வருஷம் ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் வரட்டும் அவருடைய நோய்கள் மாறி அற்புத சுகம் உண்டாகட்டும் குழந்தை செல்வத்தை ஆண்டவர் கொடுத்து ஆசிர்வதித்து தலை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணும் கடன் பிரச்சனைகளை மாற்றி அவளை கடன் கொடுக்கிறவர்களாய் ஆசீர்வதியும் தடைப்பட்டிருக்கிற நன்மைக்காக வழிகளை திறந்து தாரும் வேலைக்கு வழி திறந்து தாரும் தொழிலுக்கு வழி திறந்து தாரும் வருமானத்திற்கு வழி உண்டாக்கி கொடும் இயேசுவின் நாமத்தில் அற்புதங்களை செய்து மகிழ பண்ணும் ரெட்டிப்பான் ஆசிர்வாதம் வரட்டும் ரெண்டு மடங்கு நன்மை உண்டாகட்டும் இன்றைக்கே உண்டாகட்டும் தடைகள் விலகட்டும் ஒரு அற்புத மாற்றத்தை அவள் காண செய்யும் தேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் அற்புதம் நடக்கட்டும் எந்த காரியத்துக்காக செபிக்கிறாங்களோ அந்த காரியத்தில் ஒரு அதிசயத்தை அவங்க காணட்டும் அப்பா வெட்கத்திற்கு பதிலாய் ரெண்டு தனியான பலன் வரும் என்ற வார்த்தை அப்படியே நிறைவேறட்டும் நீர் செய்துவிட்டு உமக்கு ஸ்தோத்திரம் உடைய கண்ணீரை துடை தருளும் அவமானங்களை மாற்றி எருளும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் பிரியமானவர்களே அண்டவ் ஜபத்தை கேட்டார் பயப்படாதங்க வெட்கத்திற்கு பதிலாய் ரெண்ட தனியான ஆசிர்வாதம் இந்த வருஷத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க தினம் அந்த வாக்கு தத்தத்தை சொல்லி நீங்கள் ஜெபிக்கணும் சகரியா ஒன்பது பன்னிரெண்டு அண்டு வரை நீர் வாக்கு கொடுத்தபடி ரெட்டி பாய்கள் ஆசிர்வதியும் குடும்பத்தில் குடும்ப ஜபத்தில் தனி ஜபத்தில் எல்லாம் சொல்லி ஜெபிங்க கட்டாய வெட்கத்திற்கு பதிலாக ரெண்ட தனியான பலனை நீங்கள் கண்டு மகிழுவீங்க இயேசு மகிமைப்படுத்துங்க அவர் உங்களை சந்தோஷப்படுத்தி மகிழ்ச்சியோடு வைப்பார் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆமேன் ஆமேன் அன்பார்ந்த நேர்களே இந்நிகழ்ச்சியின் மூலம் நீங்கள் பெற்றுக்கொண்ட ஆசிர்வாதங்களை எங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் உங்களின் தெளிவான முகவரி தொலைபேசி எண்ணோடு சேர்த்து நீங்கள் எழுதி அனுப்ப வேண்டிய எங்கள் முகவரி இயேசு விடுவிக்கிறார் தொலைக்காட்சி பிரிவு நாலு மாவடி தூத்துக்குடி மாவட்டம் ஆறு இரண்டு எட்டு இரண்டு ஒன்று ஒன்று தொலைபேசி எண் பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் பூஜ்ஜியம் இரண்டு இரண்டு இருபத்தி நான்கு மணி நேர ஜப உதவிக்கு பூஜ்ஜியம் நான்கு ஆறு மூன்று ஒன்பது இரண்டு இரண்டு பூஜ்ஜியம் 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 தேவன் உங்களை ஆசிர்வதிப்பாராக